Sí, ¿Aló? sí, sí está grabando. ¿Sí? A ver, pícalo otra vez. Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Para esta ocasión me adentré en un bosque que hace tiempo sufrió un incendio. Y quise venir aquí precisamente a documentar cómo es que ha ido avanzando la recuperación de este lugar, cómo es que ha ido evolucionando. Afortunadamente para bien, ya se nota un poco más recuperado. Y el video lo empecé aquí, con este spot, con este fondo, que tiene una forma bastante inusual, pero que me pareció muy interesante para sacar en el video. Todo este lugar es bastante característico por una cosa, y es que está repleto de grava. Aquí la pueden observar un poco mejor. Este lugar antes era una montaña, una montaña bastante normal, hasta que llegó el ser humano. El ser humano decidió rascar en todos estos lugares para extraer este material que les funciona para crear carreteras, para crear algunas casas. Y pues por supuesto, para mucha gente es un empleo el venir a sacarla de aquí. Como ya les decía yo, quise regresar a este lugar para ver cómo es que se encuentra actualmente. Y es que a la fecha en que grabo este video nos encontramos en un 4 de abril del 2021. Y por aquí les voy a ir poniendo la fecha de los días en que duró este incendio, porque fueron me parece dos días. Les digo, la fecha exacta se las voy a estar poniendo por aquí. Pero lo que quiero que veamos, que tengamos conciencia, es que incluso después del paso de más de un año, los troncos de los árboles todavía no se encuentran en sus mejores condiciones. Creo que se puede notar bastante cómo los troncos de los árboles siguen teniendo esta coloración diferente, esta coloración negra, que pues normalmente debería ser café. Y eso es tan solo un poco, pero les voy a estar también poniendo algunas imágenes para que vean la comparativa de esas fechas en que sucedió el incendio al día de hoy. Para que me entiendan un poquito más, les voy a dar un poco de contexto. Estamos en el municipio de Las Vigas de Ramírez, muy cerca de este bosque nombrado San Juan del Monte. Estamos en una parte más alta a la que se le conoce como Cerro Colorado. Lugar que hace poco más de un año sufrió un incendio, un incendio forestal masivo, en el que distintas asociaciones, distintas personas estuvieron aquí tratando de apagarlo. A como diera lugar, de verdad, se escuchó en las noticias que había policías, personas de fuerza civil, personas de protección civil, incluso los ciudadanos que quisieran venir a ayudar estaban aquí y eran bienvenidos. El chiste era salvar este lugar. Ocuparon múltiples estrategias, algunas sirvieron, algunas no del todo. Fue tanto así que en la televisión se veían casos de que helicópteros tenían que ir a cargar agua a algunas albercas cerca de aquí, de, del municipio de Las Vigas. Me parece que fueron a cargar agua de Puebla, de algunas albercas y estanques que acumularon en Perote para venir a regar toda esta agua aquí, pues poder de alguna manera aminorar el daño del incendio. La situación fue tan preocupante que las instituciones incluso se preguntaron si este lugar se iba a poder volver a recuperar y afortunadamente me encuentro aquí documentando esto para ustedes espero que les guste y con claridad les puedo decir que este bosque y la naturaleza están haciendo lo suyo muy bien y al día de hoy se ve bastante recuperado se ve bastante bien viendo estas múltiples condiciones en la naturaleza me di cuenta que se parece un poco a nuestra sociedad en la que algunas personas están del todo caídas algunas están mal algunas están contentas y algunas están medias como que ya no están aquí, la mitad de su parte emocional no está con ellos. Pues me surgió esta forma de compararlo, porque vi algunos pedazos de tronco, algunos árboles que ya están cortados, algunos... Bueno, les mostraré para que vean, para que me entiendan más. Los que ya no están con nosotros, los que están muertos en vida, por ejemplo este, su tonalidad ya es totalmente negra, parece ser que ya no va a volver a dar frutos, y los que están resurgiendo, resurgiendo de la tempestad como ese negro por toda su base pero hasta la punta está renaciendo sí, ese es mi ídolo y los que están llenos de vida la causa raíz verídica de este incendio aún no es 100% segura en su totalidad 
Pero me comentaron algunas estrategias bastante probables que las personas que trabajan en el campo utilizan para que su campo, para que su suelo vuelva a ser fértil, vuelva a dar frutos después de unos años. Hay dos estrategias principales. Una de ellas es en la que las llantas, los neumáticos de los carros, se impregnan con algún tipo de combustible, generalmente es gasolina. Posteriormente se incendia la llanta y se lanza, se lanza desde una pendiente bastante prolongada para que a la vez que vaya bajando vaya incendiando todo a su paso. Y la segunda estrategia es sacrificando animales. En este caso la que me dijeron es sobre un gato. A este animal se le llena con combustible, también en su mayoría de veces es gasolina, se prende al gato y el animal como siente dolor corre por su vida. A la vez que corre igual va encendiendo en llamas todo lo que está a su paso. Ahora hablemos un poco más de cómo es que el ser humano ha impactado para que este bosque vuelva a recuperarse. Porque por supuesto no todo el peso se lo podemos dejar a la naturaleza. A la vez que nosotros lo creamos o lo pudimos haber creado, creo que también es importante que ayudemos. Y es lo que también escuché, que en estos lugares ya se comenzaron a plantar árboles. Empiezan desde un tamaño así, donde apenas si se planta lo necesario para que crezca, hasta ser un árbol como cualquiera de esos. Grande y que dé frutos. Otra parte importante de todo esto es que cuando sucedió este accidente, cuando cientos de hectáreas se perdieron, también se perdió fauna. ¿A qué me refiero con fauna? Me refiero a todos los animales que existían por esta zona. Muchos de ellos murieron. Muchas especies que habitaban por aquí ya no están. Y lo que algunos humanos, algunas personas han hecho, es que han traído a ejemplares de algunas especies para que vuelvan a hacer de este lugar su hábitat o incluso lo mejoren porque es conocido que varias especies ayudan a que todo esto se siga manteniendo en su mejor forma, en su mejor estado. Por aquí al final del video les iré dejando algunas imágenes para que se vayan dando una idea de cómo es que estaba hace, les comento, más de un año y cómo está al día de hoy. Una idea ingeniosa y bastante práctica, bastante inteligente de los bomberos fue hacer estas zanjas en todo el suelo para que el fuego de alguna manera tuviera como una barrera y no pasara de un lado al otro, es decir, no se siguiera esparciendo por todo esto. Pero después de que el humo y el fuego fue tan abundante, ya no se pudo controlar. Brillaron a buscar diferentes opciones. Quiero compartirles una reflexión que me surgió ahorita y digo... Si todo este bosque, después de la adversidad, está resurgiendo y está volviendo a, a ponerse verde, está volviendo a ponerse bonito, tú puedes hacerlo. Los árboles pues no tienen como tal una conciencia para decir, ah, yo voy a crecer, ¿no? Simplemente como que hasta cierto punto dependen de nosotros. Y siguen siendo fuertes, siguen aquí, ya se está volviendo a ver bonito. Así es que te quiero decir que si algún día sientes que algo está mal en tu vida, que algo te fue mal, pues... Tal vez no es lo peor, ¿no? Tal vez si te sigues esforzando va a surgir algo mejor. Lucha por ello. Tú tienes la decisión en tus manos. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Para terminarlo, quisimos agregar al final un bonito mensaje de parte de unos amigos familiares. Ellos son Raúl y Luis, que me acompañaron en este video. Muchas gracias. Y bueno, pues les compartimos el mensaje. Espero que les guste. Hola, ¿qué tal, Caín? ¿Qué tal? Súper bien, ¿todo bien? Eh, gracias, gracias por invitarme. Eh, bueno, amigos, nada más estamos aquí para decirles que de favor, cuando ustedes vayan a zonas naturales, a bosques, eh, en cualquier lugar, mar, playa, sobre, pero sobre todo en los bosques, cuando ustedes hagan fogatas, de favor, cuando terminen de utilizarlas, apáguenlas, porque si no pueden suceder cosas malas, desastres naturales, o recójanla para preservar más el medio ambiente y que nos toque tanto a nosotros los jóvenes como a nuestros hijos, nietos.